ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಸೂರದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಎ ವಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡಿ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಸೂರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿತ್ಯ ನೇರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಡಿ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ನಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಿನ್ ಮಸೂರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ತಿಳುವಾದ ಗೋಳಿಯ ವಸೂರುಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ದೂರ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮೊಸರುಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಎರಡು ನಿಮ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ನೀವು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದರ್ಪಣವು ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಡಿ ಸಮತಲ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಸಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿನ್ ಮಸೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಸಂಗಮ ದೂರ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನೇರ ವಸ್ತುವಿನ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ದರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವಿನ ದೂರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯೋ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿರಿ ಚಿತ್ರ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವಿನ ದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜೀರೋ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಡೆಯಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಸೂರದ ದ್ರವ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ನಡುವೆ ಇಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಡೆಯಲು ಆ ವಸ್ತುವಿನವನ್ನು ಮಸೂರದ ಧ್ರುವ ಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಬಹುದು ಮಿತ್ಯ ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇದು ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಸಮಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಪುಂಜವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ ಬಿ ವಾಹನ ಸ್ವಾರ್ಶ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣ ಪಿನ್ ದರ್ಪಣ ಏಕೆಂದರೆ ಪಿನ್ ದರ್ಪಣವು ಹೊರ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪಿನ್ ದರ್ಪಣ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅವನ ಹಿಂಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಸಿ ಸೌರ ಕುಲುಮೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪ
ಈ ಮಸೂರವು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಾವೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎರಡು ಮಸೂರದ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೂರು ಮೇಲಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ವಕ್ರೀಭವಿಸುತ್ತದೆ ವಕ್ರೀಭವಿಸಿದ ಕಿರಣಗಳು ಮಸೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಸಂಗಮ ದೂರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರದಿಂದ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದರ್ಪಣ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಬೈ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಉತ್ತರ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಸೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ವರ್ಧನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಬಾಯ ವಸ್ತುವಿನ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಮೈನಸ್ ಯು ಬಾಯ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಸೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ವರ್ಧನೆ ಎಮ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎತ್ತರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಸ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೊ ಉತ್ತರ ಎಚ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರು ಅದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊಸರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರದ ದೂರ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಹತ್ತು ಮೊಸರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯು ವಸ್ತುವಿನ ವಸ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ವಸ್ತು ಋಣ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿನ್ ಮಸೂರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಪಿನ್ ಮಸೂರು ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಯು ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಸೂರು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರ ವಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರದ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೋಸದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ವರ್ಧನೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆಯು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಒಂದು ದರ್ಪಣ ವರ್ಧನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ವರ್ಧನೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆಯು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎನ್ ಎಂದರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಧನ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಭಾ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಸಂಗಮ ದೂರ ವಸ್ತು ಗಾತ್ರ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಗು ಟು ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ವಾದನೆಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತೆಲೆಕಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎಂದರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾರು ಮಸ್ತೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಇರುವ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇದು ಯಾವ ಮಸೂರು ಮಸೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಮಸೂರು ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಐ ಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊಸೂರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸೂರವೇ ಅಥವಾ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸೂರವೇ ಮೊಸೂರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಪಿನ್ ಪಿನ್ ಮೊಸೂರು ಸಂಗಮ ದೂರ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೊಸೂರು ಪಿನ್ ಮೊಸೂರವಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲಿತಗೊಂಡು ದರ್ಪಣದ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎನ್ನುವರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರಾಂತ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದ್ದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರಾಂತ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಉದ್ದದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಷ್ಟು ವಕ್ರಾಂತ ತ್ಯಜ್ಯ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಫ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಕ್ರಾಂತ ತ್ಯಜ್ಯ ಇರುವ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ವಸ್ತುವಿನ ನೇರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೀಡುವ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ನಾವು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪಿನ್ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಏಕೆ ಉತ್ತರ ಪಿನ್ ದರ್ಪಣವು ಹೊರ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಿನ್ ದರ್ಪಣವು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಪಿನ್ ದರ್ಪಣವು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅವನ ಹಿಂಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪಿನ್ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಕ್ರಾತ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೀಟ್ ದರ್ಪಣ ನೇರ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ವಕ್ರ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಫ್ ಎಫ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಬೈ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ತರ್ಟಿ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಕ್ರಾತ ತ್ಯಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿನ್ ದರ್ಪಣ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವು ಅದರ ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದಲ್ಲ
ವೇಗವೆಷ್ಟು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಕ್ರೀಬಣ ಸೂಚಕ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಬೈ ವಿ ನಿರ್ವಾತ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಸಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉತ್ತರ ಅದರಿಂದ ಗಾಜಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಷ್ಟಕದ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದಿಕ್ಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಉತ್ತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ವಜ್ರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದಿಕ್ಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಾಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ದಿಕ್ಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದರ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕೋಷ್ಟಕ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅದರಲ್ಲಿ ವಜ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದಿಕ್ಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ದೃಶ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಟರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕದ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಂ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಟರ್ಫೆಂಟೈನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ನೀರಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ವಜ್ರದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇದೆ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅರ್ಥವೇನು ಉತ್ತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅರ್ಥ ವಜ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಸೂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಡಯಾಫ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಡಯಾಫ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಸರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಪಿನ್ ಮೊಸರು ಸೂಜಿಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಳಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಮೊಸರುದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೊಸರುದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಚಿತ್ರ ಪಿನ್ ಮೊಸರು ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಮೊಸರುದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ವಸ್ತುವು ದೂರ ವಸ್ತುವಿನ ಬಿಂಬ ದೂರ ಸಂಗಮ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಫೋರ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ದೂರ ಟೂ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಸೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಡಿ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಅ